ஹாய் காய்ஸ் குட் ஈவினிங் இந்தியாவுடைய இரண்டாவது ஏவுதளத்தை தமிழகத்துல அமைக்கிறதாக மத்திய அரசு முடிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க அதை வந்து சமீபத்தில் ராஜ்யசபாயில அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதை பத்தின தகவல்களை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தகவல் இந்தியாவுடைய முதல் ஏவுகணை தளம் ஸ்ரீஹரைக்கோட்டால இருக்குதுங்கிறத நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் அந்த முதல் ராக்கெட் ஏவுதளமே தமிழகத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கணும் அப்போ இருந்த தமிழக அரசு செய்த சில குளறுபடிகளால் அது நம்ம விட்டு ஆந்திரா கிட்ட போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது நம்மள எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் இந்த தகவலையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்பாக உலகுக்கு வழிகாட்டுது இந்தியா அப்படிங்கிற நேற்றைய என்னுடைய வீடியோவில் முதல் கமெண்ட் போட்ட புவி தமிழ் நண்பருக்கு நன்றி தற்போது இந்தியாவில் ஒரே ஒரு ராக்கெட் ஏவுதளம் மட்டும்தான் இருக்குது இந்தியாவுடைய ராக்கெட்டுகள் அனைத்துமே ஆந்திராவில் இருக்கிற சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டரில் இருந்து தான் ஏவப்படுது இந்தியா அதிக எண்ணிக்கையில் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்துறதால இந்த ஒரே ஒரு ராக்கெட் ஏவுதளம் போதலை அதனால் இந்தியாவுடைய இரண்டாவது விண்கலம் ஏவுதளத்தை அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க மத்திய அரசு அது அமைக்கப்படுறதுக்கு மிகவும் பொருத்தமான இடம் தமிழகத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதன்படி தமிழகத்தில் தான் இஸ்ரோ இந்த ஏவுதளத்தை அமைக்க போகிறாங்க தமிழகத்தில் இஸ்ரோ தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற இடம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கிற குலசேகரப்பட்டினத்தை தான் அங்க சுமார் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட பரப்பளவில் இந்த ஏவுதளம் அமைய இருக்குது இது தமிழகத்தில் அமைஞ்சதுன்னா நம் மக்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் இந்தியாவுடைய ஸ்ரீஹரிக்கோட்டாவை தெரியாதவங்க இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கவே முடியாது ஏன்னா அங்கதான் நமது நாட்டுடைய முதல் ஏவுதளம் அமைஞ்சிருக்குது இந்தியாவுடைய சந்திராயன் உள்ளிட்ட அனைத்து பெரிய விண்கலங்களும் இங்க இருந்து தான் விண்ணில ஏவப்படுகின்றன ஆனால் இந்த முதல் ஏவுதளமே தமிழகத்தில் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழகத்துக்கு வர வேண்டிய இந்த மாபெரும் ப்ராஜெக்ட் ஆந்திராவுக்கு எப்படி போச்சு இந்தியாவுடைய இஸ்ரோல பணியாற்றிய முன்னாள் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் எழுதியுள்ள ரெடி டு ஃபயர் ஹவு இந்தியா அண்ட் ஐ சர்வைவ் தி இஸ்ரோ ஸ்பை கேஸ் அப்படிங்கிற நூல்ல இந்த தகவலை அவர் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னா ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்க இஸ்ரோவின் விஞ்ஞானியான ஆர் எம் வாசகம் பல இடங்களை தேர்ந்தெடுத்திருந்தாரு போலார் சேட்டலைட்ஸ விண்ணில ஏவுவதற்கு கிழக்கு கடற்கரை ஓரம் தான் சிறந்ததாக அமையும்னு கண்டறிஞ்சோம் அதன்படி எங்களுடைய முதல் சாய்ஸ் நாகப்பட்டினம் அருகே இருந்த ஒரு இடம் இரண்டாம் சாய்ஸ் தான் ஸ்ரீஹரிக்கோட்டா பூமியின் சுழற்சிக்கு ஏற்ப நாம விண்கலத்தை செலுத்தினா நமக்கு ராக்கெட் ஏவும் செலவு குறையும் அதுவும் இல்லாம ராக்கெட்டை வானத்துல செலுத்தியதுமே அதை கிழக்கு நோக்கி திருப்பி விட்டோம்னா கடல் பகுதியின் மேல பறந்துவிடும் அதனால ராக்கெட்டுக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது கடல்ல விழுமையை ஒழிய மக்கள் வசிக்கும் பகுதியின் மீது விழாது அதனால நாகப்பட்டினம் கன்னியாகுமரி கடற்கரை பகுதியில ஏவுதளத்தை அமைக்கலாம் அப்படின்னு தமிழக அரசு அணுகணும் இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல ஆனால் அன்றைய தமிழக அரசு அதை சரியாக அணுகல அதே சமயம் எங்களுக்கு தேவையானவற்றை அமைக்க ஆந்திர அரசு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எங்களுக்கு தேவையான இடத்தையும் உடனடியாக ஏற்பாடு செய்தாங்க அதனால தான் ஸ்ரீஹரிக்கோட்டாவை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் இல்லைனா இது தமிழகத்தில் நாகப்பட்டினத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு நம்பி நாராயணன் மீண்டும் இப்பொழுது அந்த வாய்ப்பு தமிழகத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு தமிழகத்தில் உள்ள குலசேகரப்பட்டினத்தில் இந்தியாவின் இரண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளத்தை அமைக்க இந்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது அப்படின்னு இந்திய பாராளுமன்றத்துடைய ராஜ்யசபால அறிவிச்சாரு மத்திய விண்வெளித்துறை அமைச்சர் திரு ஜிதேந்திர சிங் இந்தியாவின் இரண்டாவது விண்கல ஏவுதளத்தை தமிழகத்தில் அமைப்பதற்கான பணிகள் துவங்கப்பட்டு விட்டன எதிர்வரும் வருடங்களில் இந்தியா ஏவும் ராக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கை பெருமளவில் அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இரண்டாவது ஏவுதளத்தை அமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு இஸ்ரோவுடைய சேர்மன் கே சிவன் எஸ் எஸ் எல்வி அப்படின்னு அழைக்கப்படும் ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் வகை ராக்கெட்டுகளை ஏவுவதற்கு வசதியாக இந்த ஏவுதளம் அமைக்கப்படும் ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் எடையுள்ள செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து செல்லக்கூடியவை இந்த ராக்கெட்டுகள் இந்த ஏவுதள கட்டமைப்பு பணிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் முதல் காலாண்டுல முடிவடையும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு திரு சிவன் ஒவ்வொரு வருடமும் சுமார் முப்பது ராக்கெட்டுகளை ஏவுது இஸ்ரோ ஆந்திரால உள்ள ஸ்ரீஹரிக்கோட்டால இரண்டு ஏவுதளங்கள் இருக்குது பி எஸ் எல் வி மற்றும் ஜி எஸ் எல் வி வகையான பிரம்மாண்டமான ராக்கெட்டுகளை ஏவும் வசதி கொண்டவை அவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் இஸ்ரோ பி எஸ் எல் வி ராக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தி மட்டுமே எண்பத்தி நாலு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் பாய்ச்சி இருக்குது இதில் 
ஐம்பத்தி ஒரு செயற்கை கோள்கள் வெளிநாடுகளுக்காக இந்தியா ஏவியவை இப்பொழுது ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அப்படிங்கிற புது வகை நாலு டன் எடை கொண்ட பிரம்மாண்டமான ஹை த்ரஸ் கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் அண்ட் ஸ்டேஜ் கொண்ட ராக்கெட்டை உருவாக்கி வருது இஸ்ரோ அது மட்டும் இல்லாமல் சிறிய வகை செயற்கை கோள்களை ஏவக்கூடிய எஸ்எஸ்எல்வி வகை ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தையும் உருவாக்கி வருது இஸ்ரோ சிறிய அளவிலான செயற்கை கோள்களை பூமிக்கு அருகாமையில் அதாவது பூமியிலிருந்து இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலைநிறுத்தக்கூடிய சிறப்பு ராக்கெட்டுகள் இந்த எஸ்எஸ்எல்வி இந்தியா புதிதாக உருவாக்கி வர இந்த எஸ்எஸ்எல்வி வகை ராக்கெட்டுகளை விண்ணல் செலுத்த தான் தமிழகத்தில் இரண்டாவது ஏவுதளத்தை அமைக்குது இஸ்ரோ விண்வெளி ஆராய்ச்சியிலையும் செயற்கை கோள்கள் ஏவுறதுலையும் ராக்கெட் ஏவுறதுலையும் உலகிலேயே தலை சிறந்து விளங்குது இந்தியா இந்தியாவுடைய முதல் ஏவுதளமே தமிழகத்துக்கு வர வேண்டியது அது கைதவறி போயிருச்சு இப்பொழுது மத்திய அரசு இரண்டாவது ஏவுதளத்தை தமிழகத்தில் அமைக்கிறதுக்கு முற்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த முறையாவது அது நனவாகட்டும் மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் கைஸ் பாய் பாய்